，艺术求美，美在英语里是 aesthetic， 和 anesthetic 麻木成对比。所以艺术最高的追求其实是觉醒，艺术要求我们不再对生活麻木。哈喽，大家好，欢迎来到小妮娜。今天要跟大家推荐一本新加坡作家梁海滨的散文集《房间絮语》，收录在新加坡国家图书馆二零二四年第一季度的推荐书单里哦。絮语这个词就是好有画面感，就好像是作者在房间里面自言自语，然后作为读者呢，我们在趴窗趴门看作者隐私一样。当然，也有可能这本书它就是这个意思啊，你看了就知道。作者梁海滨除了是文字工作者，也是一名剧场工作者，并且从事戏剧教育。正像新加坡文化奖得主林高在评论这本书时所说的，因从事戏剧，使得作者有机会借助角色出入于现实。梁海滨在这本散文集里体现出的是一种开放、随性而又细腻的文字风格。生命本就是用来浪费，你怎么知道吃豆花的快乐不大于玩股票？当听到一些不熟悉的理念和价值观时，作者不断的提醒自己为什么不行。也正是这种谦逊和内省，让整部作品既体现出了作者本身的思索和感受，也避免了自我陶醉。在这篇散文集中，你既可以读到更偏议论性的对于戏剧艺术的感受和思考，也可以读到更偏抒情性的长篇及短篇小品文。从内容上讲呢，我觉得作者对于艺术感受力的思考和呈现是非常值得一读的，并且作为戏剧从业者，梁海滨的写作语言不仅流畅易读，而且还有一定的戏剧感，即使是一些偏议论的文章也完全不晦涩，遣词造句仿佛是一个对话式的独白，并通过加入互动元素，向第二人称你称呼读者，或者是我们做个游戏这样的直接对话，来打破和观众之间的第四堵墙，让读者在阅读过程中十分有参与感。比如我最喜欢的篇章之一，观众剧场的重要角色，千万不要被这个长得像论文的题目劝退了。其实它不只是在讲观众，而是通过剧场里各个 stakeholders 的交流来讨论我们到底为什么需要戏剧。当然，这个问题可能已经被讨论烂了，而且你总能听到一些特别。就是形而上不明觉厉、神神叨叨的答案，把艺术说成什么非常无比高级的东西。我觉得呢，梁海滨在这本书里给出的答案非常接地气，但同时又非常真实，非常能够引起共鸣。他认为，戏剧能够带给我们的是让观众有机会重拾感受能力。他提出的这个观点也可以应用于帮助我们理解我们为什么需要阅读、需要艺术。大家可能也都有这种经历，就是周末。高高兴兴的买了票去剧场看戏，在屋里坐了两个小时，灯亮了之后发现没看懂，这玩意儿到底在说啥？这个中心思想是啥？就 What am I supposed to？ 嗯，梁海滨提出，观众常常关心这部戏究竟要告诉我什么，希望听到创作者的解读，但创作者其实并不希望提供答案，反而更希望听到观众对于作品的诠释。当然，我们有的时候会觉得我看都看不懂，全是个鬼呀。梁海滨给出的解答是：假如让我在看得懂、没感受和看不懂、有感受之间做选择，我现在会毫不犹豫地选择后者，因为感受会慢慢发酵、会沉淀、会渐渐清晰。其实这句话让我想起之前我去看《Who's Afraid of Virginia Woolf》的话剧版，我绝对没有完全看懂这个戏，就是其中好多台词我可能听都没太听清楚，但是我现在还记得。结尾的地方，当一夜闹剧结束，黎明到来 ，George 给 Martha 唱歌 ，Who's afraid of Virginia Woolf？ Martha 说 ，I am George， I am。当时我并没有弄懂这句反复出现的歌词到底是什么意思，我也没有弄懂 Martha 到底在怕什么，但是我只是非常清楚的感受到了那种切身的冰冷的孤独，即使太阳正透过窗户照着他们相拥着的客厅。那一幕其实一直非常清楚的印在我的脑海里，有时候它会突然出现。我似乎好像就是能够听到像 Martha 一样绝望的抓住幻象，因为他们别无选择的人也在说 I am George I am。有人说生活工作太累，如果看戏还需要思考就更累了。梁海滨也提出了这种观众看戏时只希望被娱乐的现象，他说这种现象很 sad， 因为这样的人失去了对生活的好奇心，对生命的感受力，只希望当下得到答案，得到及时的快感。一部戏剧应该做的，或者说戏剧能够带给我们的。是让观众能够在戏剧结束后，依然不断的以自己的体验去重复的感受这部戏，从而相辅相成的感受自己的生活。文字、音乐、舞蹈、画作带给我们的，不也一样是这种可以不断丰富我们人生感受力的体验吗？艺术不只是结果，也是过程。
。在另外一篇我很喜欢的文章《品品日常》里，梁海滨也提出了类似的观点。我们在开头引用的这句话就出自这篇文章。梁海滨从演员有时演戏觉得重复无聊。联系到我们为了时时刻刻追求信息刺激而沉迷手机，对比小孩子从来不怕和自己相处，玩泥巴看蚂蚁也可以津津有味的过一整天。小孩快乐，因为天生敏感。我们认知里的日常不在他的字典里，日常是假象，小孩拥有的是日常。每一天的状态、思想、情绪都不一样，怎么可能呢？我们对感觉麻木了，觉得需要更大的刺激，才会觉得我活得真精彩啊。但解决的方式从来不是去追求越来越多的刺激。嗯，想到了那个我每晚雷打不动、困得严重睁不开也要去蹦迪并且喝到吐的美国朋友。除了印证性的篇章呢，梁海滨对于日常生活中细微事物敏感的感受力，也会以更抒情的方式展现出来。比如在《房间絮语》里，他以“无法睡着的夜里，我都在和房间对话”为钥匙。开启一连串关于房间的纷乱思绪，关于半夜情人的电话，关于家具作为房间的指标，从行为上的房间如何承载私密的梦，写到房里房外的界限，生活中紧闭的一扇扇房门与心门。这个篇章最打动我们的是其中一个小节，情书是房间的裂缝，是他写给房间的一封情书。亲爱的房间，请容许我在你的怀抱里去思念另一间房间。亲爱的房间，你也有自己的历史了。你的墙壁注入了我多年来的气息和身影，地板有我多年来的足迹。倘若有一天我必须离开你，而你必须接纳另一个身体、另一种气息，届时你到底还会是我的房间吗？改变身份以后，你会不会无所适从呢？另一封没有寄出的信和房间絮语一样，都像是绵长私密的情书，言语丝滑，恰恰符合书名刻画的一个人喃喃自语的模样。而我们作为读者，很幸运被允许参与这场私密的对话。据剪辑师小明说，他更偏爱作者偏长的几篇散文，有着更多的篇幅去迂回的思索和咀嚼日常的碎片，将不同的瞬间串联起来，与灵光一闪的观察相较，有另一番味道。不过，我们两个都很喜欢的是，作者在这本书里提出的观点，包括关于戏剧艺术生活感受力的思考，包括关于本地话语生态的反思。语言应该不仅拥有经济价值，还应该是记忆的承载体。关于回忆、过去和个人身份的万千联系，这些话题其实都是很抽象、很大的。但他提出的观点和讨论，并且书写的方式，都非常的脚踏实地，非常的说人话。这种散文集很容易给读者一种就坐在教室里听一个教授没完没了的讲课的感觉。但读这本书呢，就仿佛在和一个朋友坐在他的房间里，天马行空的聊天。非常舒服，有收获丰富。我们巴拉巴拉这么多，如果你心动了，想要阅读这本《房间絮语》的话，除了线上购买，也可以在新加坡国家图书馆借阅实体书。如果你喜欢阅读电子书，也可以点击这里，通过 i r e 平台在线借阅。如果你不是新加坡图书馆的会员，你还是可以在线上试读几页，看看自己是否喜欢。大家感兴趣的话，欢迎一起阅读，一起交流。谢谢大家收看本期小明电脑，小明电脑希望营造开放、自由讨论空间，并希望大家能够在讨论线下群中每天提供我们最多一点。我们下期再见吧。